എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം ഒരു കഥ അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഫോക്ക് സിംഗർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വൂഡി ഗദ്രി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു കമ്മിറ്റി ഫോർ കോംബാറ്റ് ഹണ്ടിങ് ടൺ ഡിസീസ് സി സി എച്ച് ഡി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ആ കമ്മിറ്റിയിലൂടെ ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഹണ്ടിങ് ടൺ ഡിസീസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് എച്ച് ഡി എസ് എ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലോകപ്രശസ്തനായ ആ ഫോക്ക് സിംഗറുടെ അസുഖം മരണത്തിന് കാരണമായ അസുഖം ഹണ്ടിങ് ടൺ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ഈ ഡിസീസ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ജോർജ് ഹണ്ടിങ് ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഈ ഡിസീസിനെ കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷെ എന്താണ് കാരണമെന്നോ ഇതിന് കാരണമായ ജീൻ ഏതാണെന്നോ ഒന്നും ആ സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല കാരണമായ ജീൻ എച്ച് ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ആയിരുന്നു ആ ജീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഹണ്ടിങ് ടെൻസ് ഡിസീസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഹണ്ടിങ് ടെൻസ് ഡിസീസ് ആണ് ഹണ്ടിങ് ടെൻസ് ഡിസീസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി റയർ inherited disease and in this disease the nerve cells in the brains get progressively degenerates rare means nearly 3 to 7 individuals per 1 lakh individual inherited disease nu varanja kenjal it is an autosomal dominant disease we have discussed this part in genetics of this disease okay So, brain and nerve cells are progressively degenerated. Sadharana is a disease that is not 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 a disease. So, if this disease appears in childhood, we can call this disease as Juvenile Huntington Disease. ജുവനൈൽ ഹണ്ടിങ് ടൺ ഡിസീസ് കുട്ടികൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഇത് കാരണം ഈ ഒരു ഡിസീസ് വന്നാൽ അയാൾ കാണുന്ന പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂവ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അദ്ദേഹത്തിന് മൂവ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും തിങ്കിങ് കൊഗ്നിഷൻ തിങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സൈക്കാട്രിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സിംറ്റംസിൽ ഒന്നാമത്തെ സിംറ്റം ആയിരുന്നു മൂവ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബ്രെയിൻ ലൈൻ ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിജനറേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ജെർക്കിങ് മൂവ്മെന്റ് കാണാം ജെർക്കിങ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി പാർട്സ് എസ്പെഷ്യലി ലിംസ് ആൻഡ് അയാളുടെ ആ ഹെഡ് റീജിയൻ അതൊരു അതിനൊരു ജെർക്കിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെർക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിറയലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ പ്രോബ്ലംസ് കാണാം മസിൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽ കോർഡിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീച്ച് ആൻഡ് സ്വാലോയിങ് 
അത്തരം ആളുകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആ ജോസിനെ കൃത്യമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം അവർക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമാവണമെന്നില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റു ചില രോഗികളെ ഈ സ്പീച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹണ്ടിങ് ബ്രെയിൻ ഡിസീസിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ലക്ഷണമല്ല പല ഡിസീസുകളിലും കാണുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഡിസീസ് ഡിസീസുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് സ്പീച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളോ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാലോയിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും വിഴുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വിഴുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നാവിനെയും അതുപോലെ ഈ ത്രോട്ട് റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽസിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാം പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണല്ലോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ബോളസായിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു പെരിസ്റ്റാൽസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതിന് മുൻപുള്ള സ്വാലോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ ഇവർ വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റി അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇതാണ് മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നിറ്റീവ് റിലേറ്റഡ് തിങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയ സിംറ്റംസ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസോർഡേഴ്സിലെ സിംറ്റംസ് ഒന്നാമത്തത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ലേണിംഗ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ കണ്ടാലോ അത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് ഒരു ലക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോനെസ് ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഓർ ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ ഓർത്തെടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി കിട്ടിയ വാക്കുകളെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്തരം ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത് പറയുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഓർഗനൈസിംഗ് ഓർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്കിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു ടാസ്ക് അവർക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി വളരെ ലോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കൊഗ്നിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയ സിംറ്റംസ് മൂന്നാമത്തത് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് നാല് പോയിന്റുകളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് സോഷ്യൽ വിഡ്രോയൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി നിൽക്കുക സൊസൈറ്റിയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിലോ മറ്റോ അവർക്ക് ഒരു മടി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അവരതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക സോഷ്യൽ വിഡ്രോയൽ മറ്റൊന്ന് ഇൻസോംനിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഇൻസോംനിയ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷകളോ മറ്റോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇൻസോംനിയ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുക അല്ലെ അതെ മറ്റൊന്ന് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഈ ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ല നമുക്ക് പല തവണ സമയങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഇറിറ്റബിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ത്രോട്ട് റീജിയനിൽ തൊണ്ടയുടെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ ഇറിറ്റബിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഇറിറ്റബിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഇറിറ്റബിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഇറിറ്റബിൾ ഇറിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല അത് മാനസികമായിട്ട് മെന്റലി അയാൾക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായത് ചിലപ്പോൾ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ അവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില രംഗങ്ങൾ നിങ്
അയാൾ മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് സൈക്കാട്രിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഹണ്ടിങ്ടൺ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഡിസോർഡേഴ്സ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നു ഈ ഡിസോർഡറെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് കാണുകയാണ് അതിന് പുറമെ ആ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ തന്നെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജുവനായിൽ ഹണ്ടിങ് ടൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് മറ്റൊന്ന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ബിഹേവിയറലും ഫിസിക്കലും ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് പെയിങ് അറ്റൻഷൻ ദർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പെയിങ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ സെറ്റിൻ ടാസ്ക് ഓർ സെറ്റൈൻ പോയിന്റ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴോ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അവർ ഒരു പോയിന്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിലോട്ട് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് കാണുന്ന മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് rapid significant drop in their overall school performance avare school performance il oru pettanulla oru valiyoru maatam kaana adu padanathil aayal avam ini school il avare cheyna pravartanangalil aavam avare hobbies il aavam idokke adinte oru bhagam aanu mattonu avare behavioral problems illa ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയലൻ്റ് ബിഹേവിയർ അവർ കാണിക്കുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു ശാന്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾക്കിടയിൽ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതുവരെ എന്താണോ അതായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിൽ നിന്നും ഒരു പടി മാറിയിട്ടായിരിക്കാം അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇതാണ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മസിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതായത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് മസിൽസ് ആവുക അതുപോലെ സ്ലൈറ്റ് ഇൻവോളണ്ടറി ജെർക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ജുവനൈൽ ഹണ്ടിങ് ടെൻസ് ഡിസീസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാൽ ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഈ അസുഖം ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് ജെനറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാരൻസിൽ ഫാദർ മദർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റിന് ആ ഡിസീസ് ഉണ്ടായാൽ ഡിസീസിന്റെ ഒരലിയിൽ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഡോമിനൻറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അമ്മ നോർമൽ ആയ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് കരുതുക ആ ഡിസീസ് ഇല്ല അച്ഛൻ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഈ രണ്ടു പേരും ഡിസീസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലിയിൽ ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ ഡിസീസ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് ഇവരും ഡിസീസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഡിസീസ്ഡ് അല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദർ ഓസ്പ്രിൻസ് ആർ ഡിസീസ്ഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റ് ഒരു അലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നാൽ ഒരു പാരന്റിൽ രണ്ട് അലിയിൽ ഉണ്ടായാൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് പാരന്റ് എങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് മാറും നോക്കൂ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയ ഫാദർ അതായത് രണ്ട് അലീലുകളും ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അമ്മയാണെങ്കിലോ ഹോമോസൈഗസ് റെസസിയും ഡിസീസിന്റെ ജീൻ അമ്മയുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിൻസിൽ നാല് ഓസ്പ്രിൻസിൽ നാലു പേരിലും ഓരോ വലിയ വീതമുണ്ട് സോ 
ഈ ഒരു പാരന്റിൽ പാരൻസിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ഓസ്പ്രിൻസിനും ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജെനറ്റിക്സിലോട്ട് നീങ്ങാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ബേസിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ക്രോമസോമിലെ ഒരു ജീൻ എച്ച് ടി ടി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂൽ ഈ ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ജീൻ കണ്ടെത്തിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ക്രോമസോമിലെ എച്ച് ടി ടി ജീൻ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി ജീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ സാധാരണ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ടെൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റിംഗ് സീക്വൻസസ് ഓഫ് സി എ ജി നമുക്ക് കാണാം സൈറ്റോസിൻ അഡിനിൻ ഗ്വാലിൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമാവും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇന്നടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ല